answers kunchi. Per din pe matla de dico. Kim Sunshine Hospital, Sikindrabad, Senior Consultant and HOD Surgical Gastroenterology Vibhagam, Municipal Minimal Access GI Oncology, Bariatric Mario Liver Transplantation Specialist Doctor E. Vimala Karadigar Mantapatunaru, and Nadigi Marini Vishal Telskunda. So, GI cancers and TNT, A cancers, GI cancers, Kinda Stai Doctor. Mutataga, AB and Andrejo, Craig Shaklak Namaskaram. Jirna Vivasta and TNT. Modalga Arthamite, Tarota G. Cancer Secretary Raucho Telestun. Jirna Vivastanadi, Mana Notinunchi, Anna Vaikanunchi, Maladwaram Varakuntuni. Ante Uka food system, Uka pipe system. Anna Vaika, Jirna Shemu, Chinna Pegu, Pedda Pregu, Maladwaram. E pipe system ki kuni additional help cheshe, and a liver, Paitep Vivasta, and pancreas. Evi Wunte. Ante E pipe low. Anavaika, esophagus gauchu, stomach gauchu, chinape gauchu, pedape gauchu, maladwaram gauchu. Viti cancer ochina, liver cochina, clomagrandi cochina, lay the pite of gotala cochina, yantatni calipi, manaku jirna vivostolo che cancers are they GI cancers and antar. It is symptoms say with the gown tandy, a lagurthin chachu, ye joa like a kuosta. Yeah, it is munch question andy. In the cante jirna vivostana, the atipeda vivosta, in no rakala. Parts involve in I. Ante e Okoka Bagamlo, Okoka Rakamina Lakshna Lucha, Akash Muntuni. Anna Vaikan Kondi, Anna Vaikalo, Manshi Tintu Adiko, tube laguntuni, Tine Pudu, Mingadalo Customina, Akali Dagina, Baru Dagina, Shwasa this codon Customina, frequent the Daguchina, Dani Manamana Vaika cancer. Same Jirna Shea cancer Kosteguda, Mali Tinna Pudu, Tinna the Tinna to the Wamtinga, Kindi Kelipoka Pote, Kindi Kelipokunda. Thinna thinna tuga vomiting gaina motion nalla ga ochna rakta hi na tayar padda akali baru thagina and in general ga yevari gaina unintentional ga it won't intention le kunda akali thagina baru thagina short span lo one month two months lo short span lo akali baru thagina puru dani cancer ga anukali jirna vyavastha jirna shem tarota mana kundi di chinnna pegu pedda pegu chinnna pegu lo symptoms chala takwa ga unte apura punnu postundi adi muttang gottam muska poyna puru vantul ga oran kadupu badam motion ra kundu nadan jaruthu adi pedda pegu cancer lo aithe kudipakka cancer aithe rakta hi nata gadda nunchi rakta ngar karadam valla rakta hi nata yer paradamu next adi complete muska poyna puru obstruction anta maddu padi poyi kadupanta ubbi vomiting ga oran motion ra kunda ga oran jaruthundi adi rectum inka pedda pegu ne Kind of left side and rectum lie in a purkuda, same Muska puina pudu, adi adubodi, vantulai, motion rakunda undadam, kadpuba podam, danto patu, adi rectum carina pudu, manaku, recta hina terpodam. Inte kakunda, kindi bagan lo, maladwar and the gurnapu, tennis masanta, mante, motion puina teuntundi, malimali uchina tan pistundi, completely clear kadu, mucos ostundi. Ilanti lakshnal napu. Didi pegulak summoninch. Are they liver summoninch? Jandis rodam, akali baru da gadam. Are they paitep gotalu, leda, mana pancreas, modetibagan, talabagam loite, same akali da gadam, baru da gadam to part, jandis rodam, durda layer part and jarutundi. So ira kanga, over alga, jirna vivastolo cancers ni. Manam Yevi mind lo pet call and Akali Baru Tagina, Mingadan lo Kastamuna, Rakta Hina Terpada, Jandi Sochina, Durdalu, severe Jandi Stopata, Durdalu Nagani, immediate come Manamo medical or surgical gastroenterologist in some prodigium better. In the Kante, Chalaman, the Rakta Hina Tanagani, Puyedo, iron injections, Petich Kodamulete, Blood Dekich Kodamuledo, Jandi Sente Puyakado, Barkaslo, Mandu Mandu Durte, the Natu Identis Kodamu, Durdalanang and Ever Doctor the Gerkeladamu, Ilanti Jer and Mingadamante Sarle and Yedo, um, medical shop Kelly, Pantaprozolo, Atlantic tablet lace Kodan Jerutundi, Adikadu. Even including constipation, malabadda kangani, motion lo raktam bardu na purkuda, jagratta gundali, left side kola nante, kudi edma pakku na can, pedda peglo vachcha cancer lo raktam bardamu, plus manak malab malab malabadda kmeer pardan jaru thundi. Kabati wheat ani tu gurinchi kunchan jagratta gunte, jirna vevastolo unde cancers ne chala thundarga gurtin chachu. Indu kante chundarga gurtin chrama indu kanto nante, ye cancer ei na ganu vokati nunchi nalgu daaka. Stage Lga Vibajin Chabata. First to Mother end stage alone, Napuman, Miziga, Gutinchi surgery chest, while a Manchu Pushaman and Chepa, Chepa is At age cancers ever low, at age while like a cook out, chances to enter. 
ఇది చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే యాభై అరవై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాతనే ఇంకా మనం అన్ని అయిపోయిన తర్వాతనే క్యాన్సర్లు వస్తాయి చాలా తప్పండి నేను ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను రీసెంట్గా ఒక సార్ సార్ సారీ టు ఇంటర్ప్ట్ స్టోరీ నేను ముందు కాలర్ ఉన్నారు కృష్ణవేణి గారు ఆయనతో మాట్లాడదాం కృష్ణవేణి గారు మాట్లాడండి డాక్టర్ గారితో మీ సమస్య ఏంటి చెప్పండి కృష్ణవేణి గారు నమస్కారం అండి నమస్తే అండి నేను ఒక సిక్స్ మంత్స్ క్రితం ఆపరేషన్ చేసుకున్నాను యూట్రస్ ప్రాబ్లం అని యూట్రస్ తీసేశారు నాకు సార్ అప్పటి నుంచి నాకు మోషన్ ప్రాబ్లం సార్ మోషన్ రాదు టూ త్రీ డేస్ తీసుకుంటే నేను ఏదైనా టానిక్ కానీ టాబ్లెట్ కానీ వేసుకుంటే అప్పుడు మోషన్ క్లియర్ అవుతుంది ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఏం చేయాలో అర్థం కావాలి మోషన్ రక్తం పడుతుందమ్మా ఏం లేదు సార్ మీకు ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత ఏమైనా కరెంట్ లో రేడియో థెరపీ కానీ అట్లాంటి పెట్టడం జరిగిందా చేశారు ఓకే ఒక్కసారి ఒక్కసారి మీరు కొలనోస్కోపీ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుందమ్మా ఎందుకంటే ఆపరేషన్ వల్ల ఏర్పడే అతుకుల వల్ల కావచ్చు లేదా రేడియేషన్ వల్ల స్ట్రిక్చర్స్ ఏర్పడతాయి అంటే మూసుకోపోతుంటుంది రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ అనేది మన మన మీ మీ యూట్రస్ వెనుక భాగంలోనే పెద్ద పేగు అదే రెక్ట రెక్టం అనేది ఉంటుంది రెక్టం అంటే పెద్ద పేగులో చివరి భాగం మల ద్వారం పైన ఉండేది సో ఆ అక్కడ రేడియేషన్ ఎంటరైటిస్ ఏర్పడి అవి మూసుకపోవడం అనేది జరుగుతుంది దానివల్ల కూడా కొన్నిసార్లు ఏమైనా స్ట్రిక్చర్స్ ఏర్పడ్డా కానీ మూసుకపోయినా కానీ మనకు మలబద్ధకం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇవన్నీ కాకుండా కూడా మీకు వయస్సుతో పాటు షుగర్ ఉన్నా కానీ సో మీ పేగులో కదలిక తగ్గిపోయి మీకు మలబద్ధకం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అసలు ప్రాబ్లం అంటే పెద్ద ప్రాబ్లం ఉందా చిన్న ప్రాబ్లం ఉందా తెలుసుకోవాలంటే మొదటగా ఒక స్కానింగ్ దాంతోపాటు ఒక కొలనోస్కోపీ చేసి కొలనోస్కోపీ అంటే మల ద్వారం ద్వారా మనము స్కోప్ పెట్టి అసలు పెద్ద పేగ అంతా ఎలా ఉందని చూడడం జరుగుతుంది అలా చూసినప్పుడు అసలు లోపల ఏమన్నా మూసుకపోయిందా గడ్డలు ఉన్నాయా లేకపోతే బయట నుంచి ఏమన్నా అడ్డుపడుతుందా ఇవన్నీ తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుందమ్మా కాబట్టి ఒక్కసారి కొలనోస్కోపీ అండ్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ చేయించుకుంటే సరిపోతుంది రైట్ ఇంకా కాలర్ ఉన్నారండి రవిశంకర్ గారు రవిశంకర్ గారు హలో మేడం రవిశంకర్ గారు మాట్లాడండి డాక్టర్ గారితో మీ సమస్య ఏంటి చెప్పండి రవిశంకర్ గారు నమస్కారం అండి సార్ నమస్తే నాగర్కర్ణ జిల్లా కల్వకోల్ సార్ చెప్పండి సార్ చెప్పండి సార్ సార్ నాకు ఫ్యాటీ లివర్ గేట్ త్రీ ఉంది సార్ ఫస్ట్ ఓకే సార్ సార్ నమస్తే సార్ ఫ్యాటీ లివర్ గేట్ త్రీ ఉంది సార్ వింటున్నాను చెప్పండి సార్ చెప్పండి సార్ తర్వాత స్ప్లీన్ ఏం లాంటిది స్ప్లీన్ ఓకే అండి తర్వాత మన ప్లోమక్రాంతి కూడా ప్రాంకైటిస్ అది పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంది ప్రాంకైటిస్ ఉందా చెప్పారా ఉందని ప్రాంకైటిస్ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పారు అంతా లాంట ఫామ్లో ఓకే అండి ఆల్కహాల్ తీసుకుంటారా అండి బీపీ షుగర్ ఉన్నాయా సార్ మీ సమస్యకు మీరే సమాధానం చెప్పారు దయచేసి అర్థం చేసుకోండి మీరు మీకు షుగర్ వచ్చింది కొలెస్ట్రాల్ వచ్చింది క్లోమగ్రంథి ప్రాబ్లం వచ్చింది ప్లస్ లివర్ వాపు స్టార్ట్ అయింది ఆ లివర్ వాపు వల్లనే స్ప్లీన్ కూడా ఎన్లార్జ్ కావడం అనేది జరిగింది అంటే మీరు అనుకుంటున్నట్టు అది ఫ్యాటీ లివర్ స్టేజ్లనే ఉండి ఉండదు ఫ్యాటీ లివర్ కాదు ఆల్కహాల్ వల్ల సిర్రోసిస్ డెవలప్ అవుతుంది మీకు మొదటి నుంచి రెండో స్టేజ్లో ఉండే అవకాశం ఉంది సో మీరు దయచేసి ఇదంతా ఆల్కహాల్ వల్లనే జరుగుతుంది లివర్ ప్రాబ్లం అయినా ప్యాంక్రియాస్ ప్రాబ్లం అయినా లివర్కి ఎక్కువ కాలం అంటే ఐదు నుంచి ఎనిమిది సంవత్సరాలు రెగ్యులర్గా తీసుకుంటే లివర్ చెడిపోవడం జరుగుతుంది అదే ప్యాంక్రియాస్ ఒక్కసారి ఒక కొంచెం తాగినా చెడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కా ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి సో రెండింటికి ఆల్కహాల్ వల్ల చాలా చెడు ఉంది చాలామందికి అర్థమయ్యేది ఏంది ఓన్లీ లివరే చెడిపోతుందేమో అని కాదు ప్యాంక్రియాస్ కూడా ఆల్కహాలిక్ ప్యాంక్రియాటిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ మోస్ట్ కామన్ కాజ్ అంతకుముందు గాల్ బ్రదర్ స్టోన్స్ నెక్స్ట్ ప్యాంక్రియాస్ చెడిపోవడానికి ఇంపార్టెంట్ కాజ్ మన ఏరియాలో ఓన్లీ ఆల్కహాల్ వల్లనే సో ఈ రెండింటికి ఇంపార్టెంట్ కాజ్ ఏంటంటే ఆల్కహాల్ దయచేసి మీరు ఒక్కసారి వచ్చి స్కానింగ్ చేసుకోవడం ఎండోస్కోపీ చేయించుకోవడం లివర్ ఏ స్టేజ్లో చెడిపోయింది ఏం చేయాలి దానికి ఇంకా ఎంతవరకు చెడిపోకుండా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలనేది చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది క్లోమగ్రంథి కూడా ఆపరేషన్ అవసరమయ్యే స్టేజ్లో ఉందా లేదా ఎంత నొప్పి ఉంది దాని సిమ్టమ్స్ ఎట్లా అది అసెస్ చేయాలి అంతకు ముందు అన్నిటికీ మించి దయచేసి ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం కంప్లీట్ మానేయాలి మీరు మీరు ఏమనుకోనంటే అంత గర్వంగా అంత హుందాగా మస్తుగా తీసుకుంటా సార్ అని చెప్పడం ఫుల్గా తీసుకుంటా అని చెప్పి చెప్పడం కొంచెం బాధేసింది ఏమనుకోవద్దు 
ప్లీజ్ దయచేసి మానేయాలండి ఆల్కహాల్ మానేయండి ఒకసారి వచ్చి సంప్రదిస్తే మేము దానికి సంబంధించిన ఏం ట్రీట్మెంట్ చేయాలో చూసుకుంటానండి ఇంకో కాలర్ ఉన్నారండి విజయ్ కుమార్ గారు ఉన్నారు విజయ్ కుమార్ గారు విజయ్ కుమార్ గారు ప్లీజ్ టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ లో పెట్టి డాక్టర్ గారిని అడగండి మీ సమస్య ఏంటో విజయ్ కుమార్ గారు సార్ నమస్తే సార్ హలో నమస్కారం అండి నమస్కారం చెప్పండి సార్ మా హస్బెండ్ డైలీ ఈవినింగ్ డ్రింక్ చేస్తారు సార్ ఓకే ఎన్ని ఏళ్ళుగా అమ్మా అవును సార్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి డ్రింక్ చేస్తారు ఏం పని చేస్తుంటారమ్మా కెమికల్ లో జాబ్ చేస్తుంటారు సార్ ఓకే అమ్మా అయితే తను ఈవినింగ్ టైం అట్లా తాగడం డైలీ అలవాటే సార్ కాకపోతే మంత్లీ ఓసారి అట్లా చేయమని చెప్పేసి ఇంతకుముందు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా వచ్చాయి సార్ ఓకే రీసెంట్ గా బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఒకటి మోషన్ అంటే సడన్ గా మోషన్ రాకపోవడం త్రీ ఫోర్ డేస్ అట్లా ఉండడము స్టమక్ ఉబ్బడము ఓకే అట్లా వచ్చేది సార్ మరి ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి కనుక్కుందామని ఇంతకు ముందు చెప్పిన ఇంతకు ముందు కాలర్ కూడా సేమ్ సమాధానం అమ్మా మీకు తెలియంది కాదు ఒక మనిషి ఐదు నుంచి ఎనిమిది ఏళ్ళుగా కంటిన్యూస్ గా ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే ఒక్క ఒక ఒక సిక్స్టీ ఎంఎల్ ఆర్ నైంటీ ఎంఎల్ కి మించి తీసుకుంటే లివర్ చెడిపోవడం అని జరుగుతుంది లివర్ చెడిపోయినప్పుడు జాండీస్ రావడమే కాదు కడుపులో నీరు చేరి కడుపు ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీరు గమనిస్తే కాళ్ళవాపులు కూడా వచ్చి ఉంటాయి మలబద్ధకం కూడా వచ్చి ఉంటుంది దాంతో పాటు స్లోగా మెదడికి ఎఫెక్ట్ కావడం జరుగుతుంది రక్తవాంతులు కావడం జరుగుతుంది మోషన్ నల్లగా పోవడం జరుగుతుంది ఆల్కహాల్ సిర్రో సిర్రోసిస్ వల్ల అంటే లివర్ చెడిపోవడం వల్ల కడుపు జాండీస్ కడుపులో నీరు చేయడం మోషన్ నల్లగా రావడం రక్తవాంతులు రా కావడం దాంతోపాటు మనిషి ఓష్ తప్పడం హెపటిక్ ఎన్సెఫలోపతి అంటాం దీని తర్వాత ఒక్కో అవయవం చెడిపోవడం కిడ్నీ ఊపిరితిత్తులు గుండె చెడిపోవడం జరుగుతుంది సో మీరు ఒకసారి లివర్ ఏ స్టేజ్లో ఉంది ఎంతవరకు చెడిపోయింది అని చూయించుకుంటే మంచిదమ్మా ఒక్కసారి మెడికల్ కానీ సర్జికల్ గ్యాస్ట్రోంట్రాలజీస్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు కొన్ని రకాల టెస్ట్లు ఉంటాయి అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ ద్వారా ఫైబ్రో స్కాన్ ద్వారా లివర్ ఎంత చెడిపోయింది లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ ద్వారా లివర్ ఎంత చెడిపోయింది అండ్ ఇంకా కొన్ని టెస్ట్లు మెల్డ్ స్కోరింగ్ అంటాము అది చేయడానికి కావాల్సిన టెస్ట్లు చేయించి మేము లివర్ ఎంత చెడిపోయింది దానికి ఇప్పటి నుంచి ఎలా కాపాడుకోవాలో చెప్తాం ఒకవేళ తప్పనిసరి పరిస్థితి ట్రాన్స్ప్లాంట్ కూడా ఎప్పుడు ఎప్పుడు వెళ్ళాలి ఎలా వెళ్ళాలి అనేది కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఒక్కసారి సంప్రదించాలమ్మా రైట్ ఇంకో కాలర్ ఉన్నారండి మధుసూదన్ గారు ఉన్నారు మధుసూదన్ గారు నమస్తే సార్ నమస్కారం అండి మధుసూదన్ గారు చెప్పండి నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ మా బ్రదర్ కి నాలుగు కింది భాగంలో ఒక చిన్న కురుపు లాగా అయింది సార్ ఒక వన్ మంత్ తర్వాత బయోపిక్ ఇస్తే అది క్యాన్సర్ స్మోకింగ్ చేస్తారా సార్ స్మోకింగ్ చేయరు సార్ స్మోకింగ్ చేయరు పాన్ కూడా ఎప్పుడో ఒకసారి పాన్ చూయింగ్ చేస్తాడా పాన్ పాన్ తినడు సార్ పాన్ కూడా తినడు సార్ కింది భాగంలో జరిగిందా నాలుగు కింది భాగంలో ఓకే సో అది టంగ్ యా యా సో యూజువల్ గా అది పాన్ తినే వాళ్ళలో గుట్కా తినే వాళ్ళలో స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళలో లేదా చాలా కాలంగా ఇరిటెంట్ అంటే తంబాకు వాడి తంబాకు పెట్టుకునే వాళ్ళలో అది కాకుండా కొంచెం పండ్లు వంకర తింకరగా ఉండి రిపీటెడ్ గా ఇంజురీ జరగడం వల్ల వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇది కాకుండా వచ్చిందంటే కొన్నిసార్లు వైరస్ల వల్ల కూడా వచ్చి ఉంటు వచ్చి ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఒకసారి అది క్యాన్సర్ అని తేలింది కాబట్టి అది ఫస్ట్ స్టేజ్ లో ఉంటే జస్ట్ కరెంట్ తో సరిపోతుంది లేదంటే మాత్రం ఆపరేషన్ చేసి కరెంట్ లియాల్సిన పరిస్థితి పడుతుంది సో మీరు దయచేసి ఒక్కసారి సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ దగ్గరికి కానీ లేదా సర్జికల్ అంకాలు కానీ రేడియేషన్ అంకాలజిస్ట్ దగ్గరికి కానీ వెళ్తే దానికి ఒక మార్గం దొరికే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకో కాలర్ తీసుకున్నా వెల్కమ్ బ్యాక్ ఇంకో కాలర్ ఉన్నారు సార్ యుగేందర్ గారు హలో యుగేందర్ గారు యుగేందర్ గారు మాట్లాడండి డాక్టర్ గారితో మీ సమస్య నమస్కారం అండి యుగేందర్ గారు నా పేరు యుగేందర్ సార్ మా అబ్బాయి పదహారు ఉంటాయి సార్ చెప్పండి సార్ అయితే మోషన్ లో బ్లడ్ కొడుతుంది సార్ ఓకే అది ఒక నెలకు ఒకసారి పడుతుంది ఒక రెండు రోజులు ఇబ్బంది పడతాడు మలబద్ధకం ఏమన్నా ఉందా అది ఎలాంటి బాగుపట్టలేదు సార్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ వెళ్తాడు ఓకే సో యూజువల్ గా నొప్పి ఏమన్నా వస్తుందని చెప్తున్నాడా మోషన్ పోతున్నప్పుడు మోషన్ పోతున్నప్పుడు కొద్ది నొప్పులు వస్తుంది అలా పది నిమిషాల తర్వాత యూజువల్ గా ఏంటంటే వీళ్ళకి ఫైబర్ 
అంటే ఫైబర్ అంటే కొంచెం ఆకుకూరలు కూరగాయలు కీరాలు క్యారెట్లు అలాంటివి చాలా తక్కువ తీసుకోవడం వల్ల అండ్ ఎక్కువ శాతం మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్ అంటున్నారు కాబట్టి ఎక్కువసేపు కూర్చొని ఉండడం వల్ల ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడం వల్ల వాటర్ తక్కువ తీసుకోవడం వల్ల వీళ్ళలో స్టూల్ ఫార్మేషన్ చాలా హార్డ్గా ఉంటుంది గట్టిగా స్టూల్ ఉన్నప్పుడు అది మోషన్ మలబ మోషన్ పోతున్నప్పుడు మలద్వారం గుండా పోతున్నప్పుడు కొంచెం టైట్ స్ప్రింక్టర్ ఉన్నప్పుడు అది కట్ చేయడం జరుగుతుంది దీన్ని మా భాషలో ఏమంటారు అంటే యానల్ ఫిజర్ అని అంటారు అదే కాకుండా పైల్స్ కూడా ఉండి ఉండొచ్చు కానీ ఒక మనిషికి మోషన్ పోతున్నప్పుడు నొప్పి వచ్చి రక్తం పడుతుందంటే అది యూజువల్గా ఫిజర్ నొప్పి రాకుండా రక్తం పడుతుందంటే అది పైల్స్ ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ రెండింటికి వీటితో పాటు చుట్టుపక్కల చీమగడ్డలు రావడం యాప్సెస్ అంటారు అది ఫిస్టులాగా మారడం ఈ నాలుగిటికి ఒకే ఒక కారణం మలబద్ధకం మలబద్ధకం అంటే రోజుకోసారి పోయినంత మాత్రం మలబద్ధకం లేనట్టు కాదు ఎంత ఫ్రీగా వెళ్తున్నావు స్టూల్ కన్సిస్టెన్సీ హార్డ్గా ఉందా మెత్తగా ఉందా దాంతోపాటు పోయిన తర్వాత కంప్లీట్ ఖాళీ అయింది అనిపించిందా లేదా అనేది ఇంపార్టెంటే తప్ప రోజుకు ఒకసారి పోయినంత మాత్రం మలబద్ధకం లేనట్టు కాదు ఈ ఇప్పుడు నాకు తెలిసి తనలో గట్టిగా స్టూల్ పోవడం వల్ల ముక్కడం వల్ల మలద్వారం దగ్గర పగులు ఏర్పడి అది ఫిజర్ దాన్నే ఫిజర్ అంటాము అది నొప్పి వస్తుంది ఈ నొప్పి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే నొప్పి ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని ఆపుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంకా మోషన్ గట్టిగా మారి ఇది ఒక విషస్ సైకిల్గా మారుతుంది కాబట్టి దీనికి ఫస్ట్ హై ఫైబర్ డైట్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్కువ నీళ్ళు తీసుకోవడము మంచి పీచు పదార్థాలను ఆహారం తీసుకోవడము కొంతవరకు వాకింగ్ చేయడము వాళ్ళకు వీలైనంతగా వాకింగ్ చేయడము దాంతోపాటు మోషన్ ఫ్రీగా కావడానికి సిరప్ పైనుంచి చేయడం అండ్ ఆ ఏర్పడ్డ పగుల్ని మాన్పించడానికి గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో రోజుకు ఐదారు సార్లు కూర్చొని లేచిన తర్వాత ఒక ఆయింట్మెంట్ పెట్టుకోవడం అనేది ఇది ఒక ట్రీట్మెంట్ సో దీన్ని ఒక్కసారి మీరు ఎవరైనా సర్జన్ దగ్గరికి వెళ్ళినా కానీ చూసి అది ఫిజరా దాంతోపాటు పైల్స్ ఉన్నాయా లేవా చూసుకొని రెండింటికి సంబంధించిన ఈ ట్రీట్మెంట్ చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇంటర్మీడియట్ అంటే డెఫినెట్ గా జంక్ ఫుడ్ కూడా జంక్ ఫుడ్ అలవాటు ఉంటుంది బట్ హాస్టల్ అయి ఉంటది లోపలే ఉంటారు కాబట్టి సో రాము గారు రాము గారు హలో రాము గారు చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటి నమస్కారం డాక్టర్ గారు ఒక చిన్న డౌట్ అండి నా బేసిక్ గా నేను సాఫ్ట్‌వేర్ ఎంప్లాయ్ అండి 10 ఇయర్స్ బిఫోర్ నాకు ఒక అండర్ ఆర్మ్స్ లెఫ్ట్ 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 హ్యాండ్ అండర్ ఆర్మ్స్ లో ఒక చిన్న టిష్యూ లాగా వచ్చిందండి అది సర్జరీ చేసి తీసి చేసాం అది సాఫ్ట్ టిష్యూ లాగా ఉంది జస్ట్ ఫ్యాట్ ఫ్యాట్ టిష్యూ అన్నారు తర్వాత అక్కడే మళ్ళీ వచ్చింది మరి రైట్ సైడ్ అండర్ ఆర్మ్స్ లో కూడా అదే హ్యాండ్ అండర్ ఆర్మ్స్ లో కూడా మళ్ళీ వచ్చింది స్లో గా గ్రోత్ ఉంది అది ఏదన్నా మనం రాము గారు రాము గారు మొదటిగా నమస్కారం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు లావుగా ఉంటారా లేదండి <laughs> ఫైన్ ఫైన్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ నేను అదే అడగబోతున్నాను నేను అదే చెప్పబోతున్నాను ఏంటి అని అంటే యూజువల్గా లావుగా ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్కువ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ స్వెట్టింగ్ ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్కువ ఎక్క ఎక్కడైతే క్లోజ్డ్ స్పేస్ ఎయిర్ ఉంటు హెయిర్ ఉంటుందో అక్కడ వచ్చేదాన్ని హైడ్రడినైటిస్ సపరేటివ్ అంటారు అంటే మీకు కుడి పక్క వచ్చింది తర్వాత ఎడం పక్క వచ్చింది రిపీటెడ్గా వస్తుంది దీన్ని హైడ్రడినైటిస్ సపరేటివ్ అంటారు అంటే మనకు అండర్ ఆర్మ్స్లో ఉండే హెయిర్ దగ్గర ఉండే ఆ ఫాలికల్ దగ్గర ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి అది మెల్లిగా మెల్లిగా పక్క వాటికి స్ప్రెడ్ కావడం అదే ఇంకో సైడ్ కూడా జరగడం జరుగుతుంది దీన్ని హైడ్రడినేటి సపరేట్ అంటారు ఒక్కసారి మీరు చూస్తే చూసి చూయించుకున్న తర్వాత దాన్ని ఒకసారి పస్ కల్చర్ పంపించి టీబీ లాంటివి ఏం లేవు అని రూల్ అవుట్ చేసుకుంటే ఆ పార్ట్ స్కిన్ అండ్ సబ్క్యూటేనియస్ టిష్యూ స్కిన్ దాని కింద ఉన్న కొంచెం కొంచెం చర్మం కింద ఉన్న కొంచెం సాఫ్ట్ టిష్యూ అంటాం మెత్తటిది ఆ దాన్ని కణజాలను అంతా తీసేసి దగ్గర చేసి కుట్టడం జరుగుతుంది ఇది యూజువల్గా ఒక రేర్గా పదివేలలో ఒకళ్ళకి వచ్చే డిసీజు లావుగా ఉన్న వాళ్ళలో మాత్రమే వస్తుంది మరి మీరు సన్నగా ఉన్నారని చెప్తున్నారు కాబట్టి ఒకసారి వస్తే చూసి అది నిజంగా హైడ్రడినైటిసా లేక ట్యూబర్ క్లోజ్సా లేకపోతే ఏదైనా నాన్ స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫెక్షన్ అని చూసి దాన్ని బట్టి ట్రీట్ నాన్ స్పెసిఫిక్ అయితే జస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే సరిపోతుంది టీబీ ఏమైనా ఏఎఫ్బి పాజిటివ్ ఉంటే దానికి ట్రీబీ టీబీ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే చంకలో కూడా అండర్ ఆర్మ్స్లో కూడా లింఫ్ నోడ్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది లింఫ్ నోడ్లకు సంబంధించిన టీబీ వచ్చినప్పుడు అది అలా ప్రజెంట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అది టీబీ ఈ రెండు కాకపోతే మాత్రం హైడ్రడినైటిస్ అయితే దానికి సర్జికల్గా ట్రీట్మెం
రైట్ ఇంకో కాలర్ అండి ప్రసాద్ గారు నర్ లైన్ లో ప్రసాద్ గారు హలో ప్రసాద్ గారు మాట్లాడండి డాక్టర్ గారు నర్ మీరు సమస్య ఏంటి చెప్పండి నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి యా చెప్పండి ప్రసాద్ గారు ఈ మొన్న ఒక 10 డేస్ బ్యాక్ కు నేను అల్ట్రాసౌండ్ చేయించుకున్నప్పుడు ఓకే సో లివర్ ఎన్లార్జ్ చేంజ్ అని చెప్పని స్కానింగ్ లో చెప్పారండి ఓకే ఎంత సైజ్ చెప్పారండి అంటే సైజ్ ఏం చెప్పలేదండి జస్ట్ ఎన్లార్జ్ చేంజ్ అని చెప్పారు ఫైన్ ఫైన్ సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఒక 2 మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ చెక్ అప్ చేయించుకుంటే సేమ్ సెకండ్ స్టేజ్ అని చెప్పారు ఫ్యాటీ లివర్ స్టేజ్ 2 అని చెప్పారు అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే మన బాడీలో వయసుతో పాటు మన బాడీలో మనం తిన్నది మన అవసరాలకు మించిన ప్రతీది కూడా అవసరానికి మించిన మనం తీసుకున్న ప్రతీది కూడా ఫ్యాట్గా కన్వర్ట్ అయ్యి మన బాడీలో డిపాజిట్ కావడం జరుగుతుంది సో అది ఒక వయసు వరకు ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు మనకు ఎనర్జీ ఎక్స్పెండిచర్ చాలా అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎంత తిన్నా కానీ యూజువల్గా ఫ్యాట్గా కన్వర్ట్ కాదు అందులో కూడా ఎక్సెస్గా ఉన్నవాళ్ళు అప్పుడు కూడా లావుగా కావడం జరుగుతుంది అదే థర్టీ ఫైవ్ మించినప్పుడు మన జీవక్రియ దాన్ని మన మెటబాలిజం అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది కాబట్టి దాని తర్వాత తిన్న ప్రతీది ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ పోను మిగతా సెవెంటీ పర్సెంట్ అంతా ఏదో రకంగా ఫ్యాట్గా మీరు లావుగా ఉండకపోయినా ఫ్యాట్ అనేది బయటకు కనపడాల్సిన అవసరమే లేదు బయటకు కనపడదాన్నే ఫ్యాట్ అనరు లోపల విజరల్ ఫ్యాట్ అంటారు అంటే కడుపులో ఉన్న పేగుల్లో ట్యూబుల్లో గొట్టాల్లో లివర్లో ఈ విజరల్ ఫ్యాట్ అనేది ఒమెంటంలో విజరల్ ఫ్యాట్ అనేది చేరడం జరుగుతుంది ఇది యూజువల్గా సన్నగా ఉన్న వాళ్ళలో విజరల్ ఫ్యాట్ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది మీరు ఒక్కసారి మీ మీ అంటే బెల్లి దగ్గర చూసుకుంటే కొంచెం మీ సర్కంఫరెన్స్ ఎక్కువగా ఎంత బక్క ఉన్నా సర్కంఫరెన్స్ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం వీళ్ళలో యూజువల్గా విజరల్ ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ విజరల్ ఫ్యాటే లివర్లో కూడా చేరడం వల్ల ఆ లివర్ ఫ్యాటీ లివర్ ఫ్యాటీ లివర్ అంటే ఏంటి లివర్లో కొన్ని కణాలు ఉంటాయి హెపటోసైట్స్ వాటి మధ్యలో ఫ్యాట్ చేరింది దాన్నే ఫ్యాటీ లివర్ అంటారు అది కొంచెం ఉంటే స్టేజ్ వన్ అంటారు పెరుగుతున్న కొద్దీ స్టేజ్ ఫోర్ వరకు పెరుగుతుంది దాని తర్వాత అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ వన్స్ నైంటీ పర్సెంట్ తీసినప్పుడు నైంటీ పర్సెంట్ ఫ్యాట్ ఎయిట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఫ్యాట్ మిగతా టెన్ ఆర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే హెపటోసైట్స్ అంటే మనకు పనికి వచ్చే లివర్ సెల్స్ ఉన్నప్పుడు లివర్ కంప్లీట్ చెడిపోవడం జరుగుతుంది ఫ్యాటీ లివర్ వల్ల కూడా లివర్ సిర్రోసిస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది తాగకుండా ఏది లేకుండా కూడా యూజువల్ ఆ ఫ్యాటీ లివర్లో ఎవరిలో వస్తుంది లావుగా ఉండేవాళ్ళలో హై కొలెస్ట్రాల్ ఉండేవాళ్ళలో డయాబెటీస్ అన్కంట్రోల్డ్ షుగర్ ఉండేవాళ్ళలో మాత్రమే వస్తుంది సో వీళ్ళలో ఫ్యాటీ లివర్ ఉన్నప్పుడు ఇనీషియల్గా ఒకసారి షుగర్ చెక్ చేయించుకోవడము షుగర్కి సంబంధించిన చెక్కింగ్తో పాటు ఫ్యాటీ లి సారీ లిపిడ్ ప్రొఫైల్ చేయించుకొని దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ అండ్ వాకింగ్ ఎక్కువగా ఎక్సర్సైజ్ చేయడము ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ని అవాయిడ్ చేయడం దానికి మించి కార్బోహైడ్రేట్స్ని అంటే అన్నము చపాతి స్వీట్స్ ఐస్ క్రీమ్ చాక్లెట్ షుగర్ కాఫీ టీ ఇవి బంద్ చేయడం ఇవి బంద్ చేస్తూ ప్రోటీన్ డైట్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం ఫైబర్ని ఎక్కువగా తీసుకుంటే స్లోగా ఫ్యాటీ లివర్నే తగ్గుతుంది మీరు దాన్ని అంతగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు బక్క అన్నారు కాబట్టి ఈ రెండు లిపిడ్ ప్రొఫైల్ అండ్ డయాబెటీస్ స్టేటస్ చూసుకొని మీ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ మీ జీవన విధాన్ని మార్చుకుంటే డెఫినెట్గా మీకు ఉపశమనం దొరుకుతుంది రైట్ ఇంకో కాల్ అండి పురుషోత్తం గారు అన్నారు పురుషోత్తం గారు నమస్కారం అండి పురుషోత్తం గారు చెప్పండి లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ లో ఎంజామ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఎస్జీఓటీ ఎస్జీపీటీ ఏఎల్పి జీజీటీ అని ఉంటాయి అవేమన్నా మారాయా నలభై కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయా అదొకటి 
మీరు ఆల్కహాల్ తీసుకుంటారా నేను గతంలో ఎప్పుడు ఒక నైంటీ దాగే ఉంటారు అంటే చిన్న ఒక స్మాల్ గా అది నెలకు ఒకసారి బీపీ షుగర్ ఉన్నాయా ఏం లేదు సార్ యా సో మీరు లావుగా ఉండడం వల్ల ఖచ్చితంగా ఎంతో కొంత ఫ్యాటీ లివర్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది దాని వల్ల మీకు వన్ వన్ అనేది పాయింట్ నైన్ టు వన్ అనేది కట్ ఆఫ్ అండి దాంట్లో వన్ పాయింట్ ఫైవ్కి మారింది అండ్ ఇంకో మాట చెప్తున్నాను ఈ యుడి లీవ్ గిడి లీవ్ వల్ల అవన్నీ కంటి తుడుపు చర్యలు వాటి వల్ల మీ బిల్డర్ బన్ తగ్గదు మీరు అన్లెస్ యూ రెడ్యూస్ యువర్ వెయిట్ మీ వెయిట్ తగ్గనంత వరకు మీ లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అనే మారవు ఇది ఫస్ట్ ఇండికేషన్ అనుకోండి లివర్ మారుతుంది ఫ్యాటీ లివర్గా మారుతుంది ఒక్కసారి మీరు ఫైబ్రో స్కాన్ చేయించుకొని చూస్తే ఖచ్చితంగా మీ లివర్లో ఫైబ్రోసీ స్కోర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ వెయిట్ రిడక్షన్ మీరు ఎంతైతే హైట్ ఉన్నారో చూసుకుని దాంట్లో మైనస్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు నేను వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటాను మైనస్ హండ్రెడ్ అంటే నేను మాక్సిమం సెవెంటీ ఫైవ్ ఉండొచ్చు బట్ సెవెంటీ దగ్గర సిక్స్టీ ఎయిట్ దగ్గర నేను మేనేజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంటాను సో అందరూ అలా మెయింటైన్ చేస్తూ మజిల్ మాస్ ఎస్పెషల్లీ మీరు ఎంత వెయిట్ కంటే కూడా ఎంత మజిల్ మాస్ ఫీల్ అయినంతగా ఎక్కువ ప్రోటీన్ అండ్ ఫైబర్ తీసుకుంటూ కావాల్సినంత కొంచెం వెరీ మినిమం లో డోస్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ తీసుకుంటే మీకు ఖచ్చితంగా మీ వెయిట్ తగ్గుతుంది దాంతోపాటు మీ ఫ్యాటీ లివర్ తగ్గుతుంది దాంతోపాటు మీ ఎల్ఎఫ్టి అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది తప్ప యుడిలీవ్ అనేది ఏం చేయదు మీరు యుడిలీవ్ తీసుకోవడం వల్ల మెడికల్ షాపోడు మీరు టెస్ట్ చేయించుకోవడం వల్ల ల్యాబ్ వాళ్ళు బతికే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంది రైట్ టైమ్ ఈజ్ చెప్పండి బట్ వీ కుడెంట్ టాక్ మచ్ అబౌట్ ది సబ్జెక్ట్ ఒక్కటి చెప్పండి జే క్యాన్సర్స్ ఆర్ క్యూరబుల్ ఆర్ నాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచి క్వశ్చన్ అమ్మా ఎనీ క్యాన్సర్ ఎస్పెషల్లీ జిఐ క్యాన్సర్స్ మనం ఖచ్చితంగా మనం రోజు తిని మనం బయటకు వదలాల్సిన పరిస్థితి కాబట్టి వీలైనంత తొందరగా మనకు బయటపడే అవకాశాలు ఉంటాయి కొన్ని క్యాన్సర్స్ మాత్రమే రేర్గా బయట లేట్గా బయటపడతాయి ఎస్పెషల్లీ ఎక్కడెక్కడైతే పెద్ద స్పేస్ ఉందో స్టమక్లో స్టమక్లో పెద్ద స్పేస్ ఉంది బాడీ క్యాన్సర్లు అవి కూడా లక్షణాలు ఇస్తాయి కానీ నార్మల్ పబ్లిక్ గుర్తించకపోయే అవకాశం పాంక్రాటిక్ క్యాన్సర్ అది కూడా లక్షణం ఇస్తుంది ఏంది బరువు తగ్గడం ఆకలి తగ్గడం షుగర్లు మారడం దాన్ని గుర్తించలేపు గాల్ బ్లాడర్ క్యాన్సర్ వీటిలో మాత్రమే లేట్ స్టేజ్ కానీ పేగుల్లో ఏది జరిగినా ఇమ్మీడియట్గా మనకు కడుపు పడము నొప్పి నొప్పి రావడము మోషన్లో రక్తం పోవడము ఆకలి తగ్గడం బరువు తగ్గడం ఇవన్నీ కనపడుతుంటాయి కాబట్టి తొందరగా గుర్తించి అప్ టు స్టేజ్ టూ అండ్ ఎర్లీ స్టేజ్ త్రీ వరకు గుర్తిస్తే జీవిత కాలాన్ని చాలా బాగా పొడిగించవచ్చు ఇవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూరబుల్ సర్జరీ ఈజ్ ద మెయిన్ స్టే సర్జరీ లేకపోతే లేదా సర్జరీ అయిపోయినాక కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ అనేది చేసుకోవడం జరుగుతుంది స్టేజ్లను బట్టి ప్రతీది ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ క్యాన్సర్ కైనా కంటికి కనపడే ముద్దను తీసేయడానికి సర్జరీ చేస్తాం ఆ క్యాన్సర్ గడ్డ సైజును తగ్గించడానికి లేదా తీసేసిన తర్వాత కంటిని కనపడని కణాలు ఉన్న దాన్ని చంపడానికి మనము బయట నుంచి కరెంట్ అదే రేడియోథెరపీ ఇస్తాం అంతేకాకుండా క్యాన్సర్ సెల్స్ ఏవైతే రక్తంలోకి పాకినాయో వాటిని చంపడానికి మనం కీమోథెరపీ ఇస్తాం కాబట్టి అన్ని జిఐ క్యాన్సర్స్ క్యూరబుల్ ఓకే డాక్టర్ విమలాకర్ గారు మీరు మా స్టూడియోకి వచ్చి మీ సలహాలు సూచనలు మాకు తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి ఇది ఇవాల్టి ఏబిఎన్ క్లినిక్ కిప్ వాచ్ ఏబిఎన్